naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daarin is. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nood laat varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede, ja ook vertroosting. Worden de gemeente in rijke mate geschonken op de menigvuldig van God de Vader. In de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. In de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat Heeren nog ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. Gemeente, wij willen gaan zingen van psalm 147, het eerste vers. Psalm 147, vers 1.
Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog een gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de meestadere vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaat, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat erin is, en hij rust het aan zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heilige denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaat, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En die erop zat, had een boog. 
En hij met een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. En toen het, het, zegel, het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was. En die die erop zat, werd macht gegeven en vrede te nemen van de aarde. En dat ze elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het, het derde zegen geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeiden, een maatje terwe voor een penning, en drie maatjes kerst voor een penning, en beschadigd de olie en de wijn niet. En toen het, het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide, kom en zie. En ik zag en zie een vaalpaar, en die erop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na, en hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde toe, met zwaard en met honger en met een dood, en door de wilde beesten der aarde. En toen het het vijfde zee geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En ze riepen met grote stem zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en breekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. En aan een iegelijk werd een lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. En ik zag, toen het, het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een harenzak, en de maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons. En verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit, en van de toren des lams. Want de grote dag zijn torens is gekomen, en wie kan bestaan? Gemeente willen wij nu samen in de weg van het gebed de heren zoeken. En wij mogen dan vanmorgen voorbeden doen voor Arie van Beek, mevrouw van Woerd uit de Meidoornenstraat en de kleine wet van Leerdam uit de Leicesterweststraat. Ik begreep dat de heer de Wit uit de Kastanjelaan inmiddels uit het ziekenhuis is thuisgekomen. Laten we voor deze zieken en voor anderen in nood en moeite bidden. Wat wij na uw heilige wet gehoord hebben, hebben gezongen, heren, tegenover uw heiligheid en gerechtigheid, troost in noden, is op zichzelf al een ongelooflijk wonder. Immers als wij waarlijk voor de spiegel van uw heilige wet geplaatst zijn, en dat is niet de macht der gewoonte waarmee we dat zondag in zondag uithoort. Maar de overtuiging van uw heilige geest. Die overtuigt van zonde gerechtigheid en oordeel. De overtuiging van uw heilige geest. Die de geest der uitbranding en des oordeels is. Maar ook de geest der genade en der gebed. Dan zullen we ook vanmorgen verwonderd zijn. Dat gij naar zulke mensen.
mensen als wij zijn wil omzien. Dat gij ook vanmorgen op deze uw dag ons hier in uw huis samenbrengt. Samen met hen die thuis aan de kerktelefoon luisteren. Om ons te stellen onder de prediking van uw woord. En als in dat woord liggen alle heilgeheimen en de weg der zaligheid opgesloten maar ook verklaard. Of dat er een volg zou zijn. En dat juist iets leert van die heilige verwondering. Of dat het niet alleen aan het begin van een kerkdienst zou zijn, heren, dank u wel. We zijn gespaard gebleven. We mogen hier nog in een redelijke welstand komen of thuis het toestel aanzetten. Of later aan de pand, ik hoor de luister. Dat mag, dat is mooi, dat is een wonder op zich. Maar heren, gij wilt ook nog arbeid aan onze zielen ten koste leggen. En dan kan het wel eens gebeuren, net als uw knecht Paulus, dat gij niet altijd de zorgen wegneemt. Dat gij niet altijd onze kwalen wegneemt. Maar dat we ook als we jong zijn, nogthans moeten leren, mogen leren. De weg die gij met ons gaat, is een weg door de druk en de moeite heen om ons tot stilstand te brengen. Gelijk de dichter van Psalm 119 het zei, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu onderhoud ik uw woord, daar was in zijn leven wat gebeurd. Ach, dan gebruik uw wegen van moeite en druk nog wel eens een keer. Van ons stil te zetten en gezout ook vanmorgen de prediking van uw woord daartoe kunnen gebruiken. En wat wordt het dan een wonder, heren? Want uw gebod, die waarlijk recht zijn, wie kan daar vanmorgen met de hand op het hart van beleiden, heren, de week die voorbij is gegaan, dat getuigt alleen maar van de goede bedoelingen en van de geweldige inspanningen, van de geweldige nette leven. Of we nou op een boomkwekerij zitten. Of dat we achter het stuur van onze auto zitten. Of achter de wachtmachine en de stofzuiger. In de bejaarde woning of waar dan ook en wie dan ook. En of we nou ambtsdrager zijn, kerkvoogd of dominee. Wij allen hebben gezondigd. En derven uw heerlijkheid. En we dat nou om te beginnen niet mogen verstaan, o oh God. Dan hebben wij alleen maar in oogmoed en verwondering te buigen dat gij met zulke mensen van doel wil hebben. En dat gij dat soms ook in al de moeite en druk van het leven. Als de God die enige troost in leven en in sterven kunt, maar zelfs ook nog wil geven. Heren, er zijn namen genoemd. Ach, Ari hebben we gekend. En mevrouw Verwoerd ook. De kleine jongen van Leerdam, onbekend maar wat maakt het uit, voor u zijn er geen grens. En daar kreunen er ook zoveel in de kerk van op heus. Als weduwe, als weduwnaar, als alleenstaande in al de moeite, in de kwetsbaarheid van het leven. O heren, en als er nou ook nog eens een keer de pijn werd gevoeld. Die er toch komt wanneer u met uw heilige geest gaat werken. Dan komen we terecht bij de oorzaak van alle nood. Dat wij u op het hoogst hebben misdaan. En van het heil spoor zijn afgegaan. Ja wij en onze vaderen tevens. En dan kan er een vraag boven komen die niet nieuw is. Is er nog balsem in Gilead? Heren genees mijn ziel. En zo komt het wonder voor. En zo roepen wij u ook vanmorgen aan met dankzegging. Of gij juist die geest de trooster in ons midden werkzaam wil doen zijn. Of dat dat woord van u niet tot u ledig zal wederkeren, maar doen wat u behaagt. En dat ge ouderen en jongeren voor het eerst, maar dan ook telkens maar weer opnieuw bepaald. Bij dat één wat op onze vrede is dienen. Dat het ook vandaag niet alleen in de advents of kerstdagen, maar ook vandaag midden in juli, 
waarin velen met vakantie zijn opgegaan, gezegd mag worden, heden, zo gij zijn stemmen hoort, maar hart u hart niet. Heden is de dag der zaligheid. En waar, waar, waar zoek je het nou? Zoek je alleen maar wat kwartier, wat een kwartiertje misschien, wat, wat, wat verzet, wat afleiding geeft, ben je op de vlucht weg van de Heer, op de brede weg. Of is er een vlucht naar u toe? Zoals David het op uitdrukking bracht. Hoe kostelijk is uw goede vierenheid, o heren. Dies nemen de mensenkinderen toevlucht onder de schaduw uw vleugd. En u bidden wij van u bij uw grondeloze barmhartigheid. Of gij zo de bediening van uw woord ook vandaag hier en nu tot zegen wil staan. Van vele, tot eeuwige zegen. En dan kent u al die wegen. En omstandigheden die nog moeten medewerken zijn goed. Maar niet alleen hier, heren. Ook op evangelisatieposten. In ons land net zo goed. Als in de landen waar verdrukking en vervolging nog altijd doorgaan. Ook schijnt het communisme overwonnen en ter ziele. Maar de geest van de antichrist. Langs welke weg hij ook komt en in welke gedaante hij zich ook aandient. Een goddeloze, ruige, onverschillige gedaante. Het pak van New Age. Van valse eukumenen. Van godsdienst van welk soort dan ook. Licht of zwaar. Heren dat we het eens mochten verstaan. Dat onze gerechtigheden een wegwerpelijke leed zijn. Laat staan onze ongerechtigheden. Maar dat gij nou juist hier en op zendingsterrein, op evangelisatieposten waar dan ook en hoe dan ook, dienaren van u uitzend, om in bewogenheid van hart, uitdelen te mogen zijn van menige leigenaar. Heren, gedenk ook deze gemeente. Kerkenraad met de predikant, kerkvoogd in een notabele, de jongeren en de ouderen, heren, na al die jaren dat we weg zijn, kijken we met gemengde gevoelens de kerk in. Een hele generatie is al weggevat. Kinderen zijn jong volwassenen geworden. En wat een stormen zijn er ook hierin op heusden niet geweest. Zo in persoonlijk leven van jonge mensen, van jonge gezinnen zelfs. En dat kan een oude hart onderkreunen. En nu bidden wij van u. Dat we nou alle mensen het recht te besef mochten hebben dat we op reis zijn naar de eeuwigheid. En dan kunnen er wel banden liggen, dat is mooi. Maar als we nou eens banden mogen hebben aan uw genade troon. Om daar geholpen te worden en genade te vinden. Om dat we niet zonder hoop door deze wereld gaan laten staan. Hopeloos omkomen met, met hen die in diezelfde 36e psalm van David worden getekend. Al daar zijn de werkers van het kwaad gevallen in een jammer staat waarin ze hulpeloos sterven. Bewaar er ons voor, o God. Maar wil dan juist onze levenstijd zo geven dat wij de tijd van ons leven kostelijk leren achten. Ga zo de rijen door en neem ons af wat ons hinderen kan. En geef ons wat we niet missen kunnen. De verlichtende, de vernieuwende kracht en werking van uw heilige geest. Hoor ons. Laat die trooster, die andere trooster er zijn. En schenk in de verzoening van al onze zonden. Uw zegen en vrede om Jezus wil. Uit pure genade. Amen. Wij gaan samen ter inleiding tot de prediking.
prediking uit Psalm 97 zinnen, namelijk de versen 1, 4, 5 en 6. God heerst als opperheer, dat El hem juichend eer gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland, vier, dat ieder schaamroos zij die onbeschroomd en vrij in beeld durft eer bewijzen. Zij gaan Zion wacht verheugd en juicht door heren van vreugd met Judas dochteren scharen. En zes beminnaars van een heer, verbreiders van zijn eer, ook steeds op zijn genade. Van Psalm 97 nogmaals gezegd, de versen 1, 4, 5 en 6.
bijzonder tweede vestgemeente van het gelees openbaringen 6 dat onze aandacht in deze dienst mag hebben. En daar in openbaring 6 vers 2 staat geschreven en ik zag en zie een wit paard en die daarop zat had een boog en hem is een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende en op dat hij overwonnen. Wij spreken vanmorgen over en zetten dat ook als thema boven de prediking. De ruiter op het witte paard. En dan mogen er drie dingen onze aandacht wel vragen. De ruiter op het witte paard. Ten eerste zijn verschijning. Ten tweede zijn uitrusting. En ten derde zijn overwinning. De ruiter op het witte paard. Ten eerste zijn verschijning. Ten tweede zijn uitrusting. En ten derde zijn overwinning. Gemeente, het boek Openbaring is geen eenvoudig boek. Immers, toen die grijze godsgezant Johannes op Patmos zat en de levenstijd al grotendeels voorbij was, heeft de Heer daar in de afzondering voor hem nog werk gehad. Schrijfwerk. Hij is de opdracht gekregen om op te schrijven wat de Heer tot hem te zeggen had. En dat niet alleen wat de Heer hem ook heeft laten zien. En al die visioenen zijn niet altijd even makkelijk om uit te leggen. Elke ketter zo letter. In de loop der jaren zijn ze er al wat met de waarheid van openbaring aan de haal gegaan. En de één droom van een duizendjarig prederij en trekt de zaken uit hun verband. En een ander gaat aan de haal zoals aanvankelijk ook die Jehovah getuigen hebben gezegd. 144.000, dat zijn wij. De wazen. Geestloze beweging. Want wanneer de Heer zijn dienst krijgt Johannes op wat ons heeft opgezocht. En een tijd van afzondering. Hij heeft gemaakt tot een tijd van bijzondere gemeenschap met de Heer zelf. Dan heeft hij hem ook daar laten zien. En dan mag er een heleboel onduidelijk zijn. Maar dan heeft hij hem ook daar laten zien. Dat die God met wie wij vandaag de dag nog te doen hebben. De God van volkomen zaligheid is voor ouderen en jongeren. En dat hij in de loop van de tijd van de geschiedenis zijn kerk. Vergaderd, bewaard bij de poort, bewerkt door de poort en ze klaarmaakt om straks als paarden aan de kroon van Jezus Christus te mogen worden gehecht. Ja, een van die visioenen staat ons beschreven in het voorgaande hoofdstuk. Dat moet ik toch wel bij vertellen voor het verband. Daar was namelijk een boekrol gezien met zeven zegen. En de vraag werd al om gehoord, wie is nu waardig om die zegelen te openen, om dat te verbreken. En de klacht en de pijn werd gevoeld en gehoord, niemand dan die een. Dat lam van God. Hij was waardig geacht. Om dat boek te openen. Nou, dat boek met die zeven zegelen bevatte namelijk de heilgeheime God. De plannen die uitvoering gaf aan zijn eeuwig raadsbesluit. Dat de Heer in de tijd zo zou werken. Dat er een volk zou wezen. Dat de Heer wil leren dienen en zoeken. Daarom was het zo belangrijk en zo nodig. Dat dat gesloten boek onthuld, maar ook die plannen vervuld zouden worden. En er was toch ook in dat opzicht geen andere naam onder de hemelen tot die zaligheid gegeven. Dan deze Jezus, dit land Gods, 
in de tekst is er sprake van het eerste zegel. En dat mag alleen al onze aandacht vragen. Het staat er ook letterlijk in de tekst. En ik zag en zie. Bij de opening van die eerste vier zegels kom je de woorden tegen die ook zelfs tot Nathanael waren gesproken. Waarvan Filippus toen de Heer Jezus op aarde wandelde al iedere keer zei, kom en zie uitnodigen om naar hem te kijken, Jezus, de zaligmaker van zondaar. Merkwaardig dat diezelfde woorden nu iedere keer klinken bij de opening, bij de ontsluiting van elk zegel, waarin God als het ware een heil geheim en een stuk van zijn plan met deze wereld, prijs geeft aan mensen, zodat wij ook vanmorgen niet in het ongewis hoeven te verkeren. En opdat we ook niet ongewaarschuwd zullen blijven op dat punt waarmee ook ons teksthoofdstuk eindigt. Want jongens en meisjes, jonge vrienden en vriendinnen, wij leven in 1992 heen, maar een tijd dat de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken des hemels. En daaraan vooraf gaan grote oordelen en weet. Zo heeft Jezus er tijdens de rondwandeling op aarde al over gesproken. Maar hier heb ik dan ook letterlijk gelezen dat er een tijd zal komen dat de hogen en de lagen, de vrijen en de dienstknechten één keer zullen bidden. Nee, niet tot de Heer. Maar tot de bergen en tot de stegels. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Waar, waarom? De grote dag van de toren van het land. Dat heren man, jawel. De grote dag van de toren van het land is gekomen. En wie zal bestaan? Die woorden uit Psalm 130 worden daar ook gehoord. Wie kan dan bestaan? O oh, lieve mensen, laten we dat toch ter waarschuwing tot ouderen en jongeren mogen zeggen. Ook hier vanmorgen in dat huis, thuis aan de kerktelefoon. Want dat komt hoor. En hoe zullen wij ons vlieden als wij op zulke zaligheid hier toch ook vanaf deze kant komen? In allerlei toonaarden de loop der jaren is gepredikt. Gewaarschuwd, gelokt, vermaand, aangespoord om toch de heren te zoeken en de tijd van je leven kostelijk te achten. Laat het vanmorgen maar op de achtergrond zo bij ons houden, omdat we niet alleen maar luisteren naar, naar dat deel, omdat er uit openbaringen niet zo vaak gepreekt wordt. En misschien komen er weer eens nieuwe dingen uitzetten die we nog nooit gehoord hebben of nog nooit opgevallen zijn bij het leed. Als we zo naar de kerk gaan, dat is mooi. Maar de Atheners kwamen ook op geen enkele manier op de Areopagus dan om wat nieuws te horen. De mens die sensatie zoekt, raakt ook in de kerk gauw uitgekeken. Maar de heilbegerige ziel mag luisteren, want er staat dan toch maar als een nodig in de tekst en ik zag. Daar zegt Johannes wat hij dan toch maar in dat visioen ziet. De ontsluiting van het eerste zegel. En ziet, we worden er toe opgeroepen om als ware met hem mee te kijken, te gaan letten. Op die ruiter. Op dat witte paard. Jawel, er draven drie of vier soorten paarden op. Een zwart, een rood en een vaal paard. En wie twijfelt wat die voor zin hebben, die heeft dat toch wel begrepen dat het gaat om de oordelen gods die over deze aarde komen. En toch voordat er wordt gesproken over dat zwarte, rode en dat vale paard, wordt eerst gesproken over dat witte paard met die ruiter daarop. Wie is die? De ruiter die op dat paard rijdt. Ach, dat is dezelfde waarvan Zacharia in zijn dagen al geprofiteerd heeft en geschreven over die.
die ruikert tussen de myrten. Het is de Heere Jezus Christus. Die op dat witte paard de kleuren van reinheid, rechtvaardigheid en heiligheid rijdt. En als wij nou de volgorde mochten kiezen, zouden wij zeggen, dan zou ik toch eerst dat rode en dat zwarte en dat vale verwachten en dan dat witte, dat laatste. Nee, hier duidelijk in wat de Heer ons sluit en ons sluitend laat zien en horen tot de dag van vandaag. Eerst dat witte paard met die ruimte. Daar kun je op zichzelf al wat uit afleiden, gemeente. Uit de verschijning van de Heere Jezus. Op dat witte paard. Daar kun je namelijk uit afleiden. Dat hij traag is tot toren. Dat niet de oordelen er eerst komen en wat er dan overblijft, dat is zijn volk. Nee, hij heeft geen lust om te verderven. Maar om te behouden, ach, weten we natuurlijk al lang. Dat weten we allemaal wel. Jawel, maar is het ons alles een wonder geworden? Hoe traag de Heer is. Dat weten we allemaal wel. Jawel, maar is het ons alles een wonder geworden? Hoe traag de Heer is. Maar oh, je moest eens weten hoe langmoedig, hoe geduldig de Heer is. Oh, hij vertraagt zijn belofte niet om te komen. Dat niet. Hij laat van zijn woorden geen ter aarde van. Dat hij zal komen is zeker. Maar hier breed ik om Johannes wat er het eerste is. Hij komt niet om te verderven zoals niet in zijn verleden in deze wereld de herhaling heeft gezegd. Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om die te behouden. Wel nu laat het ons alstublieft gezegd zijn. Als dit paard gedreven bestuurd door die ruit, zo komt. En daar hebt u het beeld ook van Psalm 45. O held, God uw zwaard aan uw zijde. Rijd op het woord der waarheid zeer voorspoedig. En heerst alom rechtvaardig en zachtmoedig. Hier hebt u eigenlijk de vervulling van wat in de oude testamentische tijd. Al is gezien evenzeer in die beeldspraak. Wat is dat paard? Het is daar het beeld, inderdaad, van zijn woord. Van dat reine, onbevlekte evangelie. Van vrije genade. Van dat heilig evangelie. Daarom is het ook weer dat paard. Als Jezus verschijnt, dan komt hij nooit anders dan met zijn woord. Hij komt niet om mensen te behagen. Hij rijdt op dat paard door de wereld. Het is de gang van zijn kerk. Om met dat heilig evangelie te gaan. En mensen te benaderen, aan te spreken, te raken. Daar wordt wat gestold, lieve mensen. Soms vrees je wel eens een keer... Dat er een evangelie is waarbij die ruiter op een grijs paard rijdt. Zo een beetje tussen wit en zwart in, een beetje marchandeer. U mag het best weten, onze ambtsperiode in IJsselmuiden loopt ten einde. De Heer heeft duidelijk hem weggewezen naar een ander deel van zijn wijngaard. Maar ik heb het tegen de broeders in de Poolse story gezegd. Een periode van zes jaar heeft door je vingers gevlogen als water. En als je, hoe komt dat? Ja, de tijd gaat snel, dat vinden we allemaal, maar als je ziet hoeveel uren, dagen en een nacht die je bezig bent geweest in vergaderingen met visitatoren, omdat er een deelgemeente moest komen, weet u dat woord, 
der waarheid van het evangelie. Dat zegt ze met een liefste gezicht tegen je dominee. Sinds u hier bent gekomen is het helemaal niets in IJssel uit. Oh ja, ik geloof er geen draad van. Want het was voor die tijd al zo. Maar als een mens niet ingewonnen wordt door die ruiter op dat witte paard. Weet u, dan maken we er een evangelie van wat geen evangelie is. Dan willen we best lieve woordjes horen. Dan willen we best gepaard worden. Wij zijn gemeente des Heeren. Laat ons nu zingen, wij woord des Heeren. En wij geloven toch allemaal. Anders als uw kind gedoopt is, dan is het een kind van God. Confessioneel noemen ze dat. Maar men weet niet eens wat er in onze Heidelbergen staat. Nauwelijks niet. Ik zeg dat niet hooghartig. Wie ben ik? Met mijn duizend gebreken. Maar ik heb het werkelijk letterlijk tegen die broeders gedaan en ik blijf het zeggen. Ik heb de papieren thuis in mijn kast liggen. Zwart op wit. En dat mag je natuurlijk nooit zeggen. Dan heet je ineens takloos te zijn. Maar als mensen zeggen, en wij hebben de heilige geest. Terwijl ze het liegen zijn. En je kunt erom huilen. O oh, lieve mensen. Bewaar dat van. Dat reine evangelie dat gekleurd is als wit. Niet alleen omdat de Heer Jezus een evangelie brengt waarmee niet te marchanderen valt. Maar omdat het getuigt van de Heilige God. Die eer hij het kwaad ongestraft liet blijven. Dat nog eerder met de bittere en smadelijke dood aan het kruis als zijn eigen lieve zoon heeft gestraft. En als het nou zo ligt, dan moet je eens kijken. Dan ga je s'morgens naar de kerk en dan zit je te luisteren naar het mooie evangelie. Dan ga je s'middags de surfplank pakken. En dan ga je het water op. Dan ga je s'morgens de dood des heren verkondigen. En dan ga je s'avonds naar het, naar het veeuur mee. Of als je dan nog net op tijd terug bent, dan ga je in je zomershirt en je shorts, ga je dan toch nog een keer naar de nabedrachting. Ach, wij weten best, al heb je tien hoeden op en al ben je nog zo keurig gekleed, als het hart niet verandert, dan ben je net zo ver van de heren verwijderd als die mens. Maar het is zo triest, het is zo triest. Er is zoveel verval ook in onze kring. Maar Jezus, ga door hoor. De ruiter op het witte paard, ga door de wereld. Met zijn boodschap. Want geloof me persoonlijk. Jonge vriend, meisje. Dat de Heer ook jouw doos niet wil. Mag ik het eerlijk zeggen. In mijn kerkenraad zit een intens lieve broeder. En zijn vrouw schatten van mensen. Die een dochter, onder andere een dochter hadden. Die twee jaar geleden beleidens bij me deed. Ze konden lezen. Ze was dus wat je noemt verstandelijk gehandicapt. Maar op een hoog niveau. Het kind werd vorig jaar ziek. Ze kon toen al niet meer mee in die week waaraan het leiding gaf. Vakantieweken voor anders begaafd. Maar toen ik daar in februari, maart in het ziekenhuis vijf weken in Zwolle heb gelopen. En die laatste woensdagmiddag aanbrak. Dat de vader en de moeder. En zus en broers eromheen stonden. En Emmy overleed. Toen ging de arts halen, zei de dokter. Ik denk dat het zover is. Einde is daar. En op de gang liet hij met een neetje. En toen zegt hij, het is toch bijzonder, hè? Ik heb u vaak met, u bent geen familie, hè? Nee. Ik heb u vaak met dat boekje zien staan, zegt zo'n dokter, dan met dat boekje. Ik heb er nog wel eens een keer horen zingen. En dat is gebeurd, jonge vrienden. Wij zeggen van gehandicapten wel eens stumpers. En op een bepaalde manier is dat waar. Maar ik zou het lang niet van allemaal durven zeggen. Gehandicapt.
beperkt in het verstandelijke vermogen. Maar in een ziekenhuis voor vriend en vijand God los zingen terwijl je weet dat je gaat sterven. Daar ligt nou iets wat dat heilige evangelie, wat die ruiter komt doen. Wat hij toch vandaag nog wil doen door zijn woord en geest zijn wegen bekend maakt. Ach, en dan zegt zo'n dokter tegen je. Het was toch bijzonder, hè? Ja, dokter. En dan staan er een paar van die meisjes, van die verpleegkundigen. Ach, ik zal ze maar niet tekenen hoe ze er soms bij liepen. Maar dan staan ze met tranen in de ogen en dan zeggen ze tegen vader en moeder, mijn heer, mevrouw van harte onze deelneming, met verlies van uw dochter, 23 jaar. Maar zij heeft ons zo vaak in al de eenvoud van de Heer Jezus gesproken en daarop gewezen. Kijk, daar is nou de gang van die ruiter op dat witte paard, dat heilig woord, dat maar één gang wil vinden in ons hart en leven. Om je die enige troost in leven en in sterven deelachtig te maken. Maar laat er dan op aarde verdriet zijn. Laat er dan op aarde een plek leegval. Maar als daar boven voor de tronen van het land dat een plaats vervuld mag worden. Dan kon het zijn dat diezelfde vader met zijn zoon en zijn schoonzoon. Dezelfde kist naar het graf droeg. En toen vroeg om te zingen, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Kijk, wat ben je dan gelukkig? Wat ben je dan gelukkig? Als je de dierbaarste panden die je van de Heer hebt ontvangen, dankzij dat heilig evangelie, dankzij die ruiter op dat witte paard, dat je aan hem nog overgeeft. Jawel, maar dat roept een vraag op gemeente. Als wij het hebben over dat eerste zijn verschijning, en daar staat dan toch maar telke maal in dit geval boven kom en zie, dan worden we geroepen, dan worden we genodigd om te komen en te zien, en soms waar de Heer er wat van zien, concreet bij het doop en avondmaal heilige, zichtbare, Waartekenen en zegels van de goedwilligheid Gods. En dan gebruik ik de woorden van de Nederlandse geloofsbeleidnis. Heilige tekenen en zegels van de goedwilligheid Gods. Jezus ons wacht. Kom en zie. Prediking van het evangelie. Het is niet alleen maar een kwestie van bewegelijkheid van woorden. Maar het is ook betoning van kracht en van geest. Maar het mag wel een vraag oproepen. U mag best weten dat de laatste weken met veel opening in IJsselmuiden het woord mag bedienen. Omdat ik er toch van overtuigd raak, ik zou geen ander evangelie kunnen brengen en ik zou het ook niet willen brengen. Maar je wordt wel geroepen om de balans op te maken. En als ik nou vanmorgen de hele dag trouwens in uw midden mag zijn... Dan zijn niet alleen die zes jaren omgevlogen, maar dan maak ik weer de balans op. En dan zeg ik, wat heeft het uitgewerkt? Dan mag ik die vraag toch stellen. Dat zoveel jongeren en ouderen, met wie we contact hebben gehad in die jaren, lieve vrienden. Die ruiter op dat witte paard. De Heer Jezus die zijn gangen maakt door deze wereld en door je persoonlijke leven met dat heilig evangelie. Welke waarde heeft dat nou voor ons? Misschien moet ik het anders vragen. Welke waarde heeft Hij nu in ons leven gekregen? Anders gevraagd weer, wat doen wij met die woorden des Heren? Is het inderdaad een reugde des levens tot leven? Of een reuken des doods ten dood. Dat zou verschrikkelijk zijn. Ik gun dat niemand. Dat de woorden van dat evangelie, die blijde boodschap waarin de naam Jezus Christus gepredikt wordt. En waarin hij mag worden aangeboden. Zonder onderscheid naar de beleider is onze kerk. Met grote ernst en liefde aan de lieden. Omdat je zou geloven. Maar heb je dan nog nooit gewast met die vraag dat je niet kunt sterven zoals je geboren bent? Heb je 
heb ik daar nou nog nooit omgeworst op, Heer. Maak mij uw bewegen door uw woord en geest bekend. Ook mag het wonder van genade zijn een reuken des levens ten leven. Dat je leven daardoor gaat veranderen. Dat je zijn verschijning niet alleen leert nodig krijgen. Dat is allemaal als de mens er diep van overtuigd gaat. Ik kan Jezus niet missen. Maar dat je ook zijn verschijning hebt leren lief krijgen. Dus jonge vrienden en vriendinnen, meisjes en jongens. Daar komt het wel op aan. Weet je wat er in diezelfde Bijbel staat? Wie de Heer Jezus niet lief heeft, die zei een vervloeking. En voor wie geldt die vervloeking? Wie ver van de Heer de wereld bezoekt, verschaat eerlang en wordt vervloekt. Hij roeit ze uit die afvoering en hem de trotse nek toekeert. Zou ik niet vergeten. Laat het ons mogen aansporen. Want immers daar ligt in zijn verschijning een boodschap apart. Niet alleen van genade, maar ook van zegen. Radicale tegenovergestelde van die vervloeking. De ruiter op het witte paard, ten eerste zijn verschijning, nu ten tweede. Er zijn uitrusting. Twee dingen worden daar genoemd. En die daarop zat, had een boog. Jawel, het is, het is een soldaat, het is een, een militair. Zoals vroeger soldaten hun wapenrusting hadden. En dan weten wij dat dat beeld van die wapenrusting vaak wordt gebruikt voor een kind van God. In Efeze 6 lezen we van de wapenrusting God. Neemt het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, de helm der zaligheid en het schild des geloofs. Waarmee je al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Jawel, jawel, maar we komen het niet zo vaak bij je tegen. Dat in dit geval de Heer zelf, de Heer Jezus, hier ons wordt voorgesteld als een vechter. En als het gebeurt, dan gebeurt dat nog wel eens een keer. Denk maar aan Psalm 45, wat ik er straks al noemde. God, God, o oh hel, uw zwaard. Aan uw zij, zwaard des geestes, jawel, en in dit geval staat er in de tekst, een boog. Vergis u dan niet, ook in Psalm 45 staat dat ook vermeld. Want even later staat daar, uw pijlen zijn scherp. Dan gaat die ruiter op dat witte paard. Hij rijdt door de wereld met zijn boog. En hij pakt de pijl en legt hem aan. En hij schiet. Niet om te doden. Mag ik een beeld nemen om dat duidelijk te maken? In onze tijd van natuurparken dreigen diersoorten uit te stekken. En wat doet men dan wel eens? Dan gaat men op safari met een wagen en men schiet. Injecties spuiten af op dieren om ze te verdoven. Om ze dan te kunnen vangen en ze een plek te geven om, om ook die dieren voor uitsterven te bewaren. Ze worden raak geschoten. Niet om ze te slachten, maar wel juist om ze te behouden. Alleen, daar hebben we nou het onderscheid. Die dieren worden verdoofd. Met eerbied gesproken als die ruiter op het witte paard zijn gangen door deze wereld maakt en hij schiet ook van mooi. Hij kan er een gebod gebruiken, één van de tien. Hij kan er een opmerking en een preek voor gebruiken. En tref zeker op. Tref zeker. Pijlen van Gods woord, want de teksten, de woorden Gods. Zijn niet altijd zo zacht. Ik heb wel eens het gevoel dat er heel wat pijlen worden afgeschoten, waarvan die punt is omkleed met allerlei zachte materiaal om de ergernis weg te nemen. Maar als de Heer.
Heere zijn woord, zijn naakte woord, onomwonden. Naar ons toe lag komen en pijlen afschiet. Ja, ik, ik weet het, met één pijl kun je er maar één treffen, niet vier tegelijk. En bij de Heere gebruikt die pijl bij die en die andere pijl bij die. En dat is nou ook nog een keer de veelkleurige wijsheid God om iemand te raken die op een andere wijze getroffen wordt dan weer een ander. Mag ik weet het ook best. Daar zijn er bij die, die gewoon door een pijl werden geraakt. Poosje terug was ik zo behoorlijk overspannen. En toen kreeg ik een aanzichtkaart uit de gemeente van een jong vrouw, die was kennelijk ook over de toeren. Woon in mijn wijk, dus kon er vervoeglijk heen gaan. Jong gezinnetje. En wat gebeurt er? We raken in gesprek. En wat vertelt ze me? Weet u nog dat u nog maar kort hier was? Dat u nogal eens ernstig hebt gewaarschuwd voor de televisie? Ze dominee, de televisie was bij ons het slaapmiddel voor de kinderen. Want dan zeiden we, nou je mag nog even naar de Pabeltjesstrand krijgen en nu weet ik hoe die troep heet, s'avonds om zeven uur. En dan worden dan kinderen met een gedoop voorhoofd het laatste met die indrukken naar bed gestuurd. En toen hebben u dat zo voor dat gevaar gewaarschuwd. Zeg maar, het heeft me onrustig gemaakt. Weet u nog dat u eens een keer na de avonddienst hebt aangehouden, ja. ja. En toen kwam er verhaal. Dominee, de heren is met de sterk geworden. Die televisie hebben niet de koop aangeboden. Die hebben in elkaar geslagen. We wilden dus ook een ander niet meer mee in de verzoeking laten komen. En wat werd ze aanvankelijk door de eigen ouders. Fanatiek en vijandig bejegend. Oh, ga je ook al vroom worden, komt zeker omdat je mama te oud is, weer de gemeente komt. En zo de verneinigheid. Ze wat hebben die vaak gezegd? Niks. Niks. Alleen maar vader. Moeder, als je er nou ook eens achter komt dat het toch een vrede geeft. Door alle strijd heen. De vader is inmiddels ouderling geworden en een broer worden diezelfde vader huilend gewaarschuwd. Wat zinvol weg. De Heere kan gebruiken om iemand te treffen, zijn leven te vernieuwen, te veranderen. Moet je daar nou eens binnenkomen in dat gezin? Dat je moeder op de bank met twee van die ukkepukken links en twee van die ukkepukken rechts en die grootste daar tegenover. En dan wordt weer uit de kinderbijbel gelezen. Dat is laatste wat ze meekrijgen, wordt ze naar bed gaan. En dan zit dat niet alleen in die buitenkant, wat weten we best. Maar één ding, ouders, wat geven wij onze jeugd mee op reis naar de eeuwigheid? En dat kunt u net zo min als ik, dat voel ik vanmorgen ook wel. Niet iemand echt raar. Maar de Heere maakt wel gebruik van de pijlen van zijn boog. En ik denk toch dat er thuis in mijn kerktelefoon, maar ook hier in de kerk toch wel zijn. Die juist moeten zeggen, ja, die ruiter op dat witte paard, die trekt zijn oorlog tegen wie? Dat doe je niet tegen je vrienden, is waar. Nee, als de oorlog gevoerd wordt en pijlen worden afgeschoten, dan doe je dat toch altijd tegen je vijand. Jawel, jawel. Ook een kerkgebouw met vijanden. Want het gaat niet om vrome woorden. Maar het gaat om de on ongelooflijke ontdekking in je leven. Dat ik nou met al mijn lievigheid en rechtzinnigheid en orthodoxie nog een vijand van God en van zijn genade ben. Kijk, ik wil wel een lieve Jezus. Ah, Jezus. Maar zondaar wordt. Voelen inleven dat je, dat je een vijand van genade en van de Heer en van zijn gezanten van al zijn volk bent. Dat is pijnlijk. Maar ik durf ook eerlijk te zeggen, al diegenen, door welke pijl van die boog ze ook zijn getroffen. Die hebben één gemeenschappelijke beleidenis gekregen in hun leven. Dominee, wat ben ik toch een dwaas geweest. Heren, wat was ik toch stom en kortzinnig. Dat u het maar op mij gemunt had. En dat het maar afketst. Hier erin en daar eruit. Want ik had allerlei uitvluchten en de mens heeft vele vonden gevonden. 
kamer dan pakte ze je knieën bij. En zo, oh heer, het is zo pijnlijk dat die pijl er uit wil trekken. Je hebt me geen gehaald in de kijk gesteld als een onbekeerd mensenkind. Met al mijn lievigheid en begroomheid. Te kort, te kort, te kort. Heer, bekeer. Ja, nee. Daar ligt het toch. En dan schiet je ook als dominee op een kals om wel eens pijlen naar jezelf toe, naar je domineesvlees, weet je dat? Als je God voor de voet loopt. Als je zegt zijn eer te bezoeken. Ook in de onheusense tijd is het gebeurd, net als in IJsselmuizen. Een man of een vrouw die opbelt, die zegt, ach dominee, het was toch zo'n kostelijke zondag. Aardige man, hè. En dan kom je er eentje later in de week op straat tegen dominee, het spijt me zoeken, preken moet u niet zo vaak behouden. Wat een doerag van een vrouw, je zou er helemaal koud water overheen gooien. Dat zat hem niet in het tijd van het verwerpen van de prediking. Nee, dat eigen ikkie, dat wordt dan ook nog wel eens een keer gestreeld of getrokken. Waar we ons allemaal verhoogmoedig. Als die ruiter op dat witte paard zijn boog en zijn pijlen wijzen geeft. Jawel, er is één ander ding. Wat verwacht je nou bij een wapenrusting? En dat brengt ons eigenlijk bij, tegelijkertijd bij het laatste. Wat verwacht je nou bij een wapenrusting? Een elm toch zeker? Nee, dat staat er nou wonderbaarlijk niet. Als wij spreken over de ruiter op het Witte Paard, zijn verschijning, de tweede zijn uitrusting, dan zit ik net op dat punt van een overgang naar dat laatste zijn overwinning. Want, nou lees ik in de tekst, en een Wit Paard en die daarop zat had een boog en hem is een kroon gegeven. Je zou een helm verwachten. Wie gaat er nou de strijd in zonder helm? De helm der zaligheid wordt toch in Ephesus 6 genoemd? Nee, maar deze ruiter, deze strijder draagt al een kroon. Die heeft hij niet gepakt. Die heeft hem gegeven, zo staat er in de tekst. Hier hebt u het beeld van de vader. Die aan deze zoon geeft. Alle macht in hemel en op aarde. Die zoon die zichzelf naar Filippenzen 2 het zegt, heeft vernietigd. Gehoorzaam geworden is tot de dood, ja de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Op dat in de naam van Jezus zich zal alle knie buigen. Want degene in de hemel, die op de aarde, die onder de aarde zijn en alle tong zal beleiden. Dat Jezus Christus de Heere zij. Op heerlijkheid Gods des Vaders. Hem is een kroon gegeven. Terecht. Wordt er dan niet gezongen, gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Wordt er dan niet gezongen, maar eeuwig groeit de glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. Zeker de kerk gods mag hier op aarde nog wel zingen, wij zullen de eerkroon dragen. Maar dat kan nooit buiten dat eerste op. En hem is een kroon gegeven. Hij is gekroond. Heel wat diepe lijden en sterven van hem. Die allerdiepste vernedering. Vernedering tot in angst en de smader helpt. Toen hij met, met grote stemmen liet, mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaat? Dat is er geweest om helwaardige schepsels te verlossen. En de Heer zet hem een kroon op, op de baas morgen dat de dood hem niet kan houden. Hij zet hem een kroon op, dat hij hem ten hemel thuis haalt. Wie is die koning der Heren die daarin gaat? Hier bij Johannes mag hij hem aan de rechterhand des vaders in de hoogste heerlijkheid aanschouwen. De ruiter op het witte paard, hij, hij draagt een kroon. 
Om alle wie de nederlaag leidt. Genade, pardon, eeuwig. Om slag van rechtsvervolging te geven. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En zo gaat de Heer toch nog door. Want er staat in de tekst en hij ging uit. Overwinnende. En opdat hij overwon. Daar zit in het Grieks. Er zit een, een, een uitdrukking die eigenlijk dubbel op, zoals het in de tekst staat, betekent. Hij heeft het altijd gedaan, hij doet het nog en hij zal het blijven doen. Tot aan de jongste dag. Uitgaan. Ter overwinning. En hij overwint hoor. Weet je van één slachtoffer af. Nou slachtoffer aanhalingstekens. Jeremia. Heren. Gij hebt mij overwonnen, gij hebt mij overreed. Gij zijt mij te sterk geworden. Toen ik jong was, meisjes en jongens, toen ik nog maar klein was, was ik de sterkste niet. Ik hield niet zo van vechten. Maar goed, daar kom ik niet altijd aan. En dan liepen er bij ons in de buurt daarin zelf van die grote knullen. En ik verloor het altijd. Hé, hey, oh, ik kom eens hier. En dan lag ik te rollen op de straat en dan kwam er eentje bovenop je zitten. En die zei dan, genade! En dan moest je dan maar zeggen, dan liet hij je los. Ik ben wel eens thuis gekomen, dan mijn tanden en mijn lippen bloeden. Zeg maar, hoe, wat heb jij nou gedaan? Nou, gevochten met die knullen, de akelige snapknullen, daar, daar en daar vandaan. Wat hebben ze dan gedaan? Ze niks. Ik kon er alleen maar eentje bovenop me zitten die spontaan genade moest vragen. Kijk wel uit. Jawel. Zo probeer het maar zo lang mogelijk vol te gaan. De overwinnaar niet zijn eer te gunnen. Ach, in menselijke vlak op de straat is dat niet zo erg. Maar weet je wat het erg is, gemeente? Wat staat vaak ons leven haaks op wat we in de tekst van vanmorgen horen van die ruiter op het witte paard. Hij trekt uit. Werkelijk met dat doel te overwinnen. Heb u het al van de heren verloren? Mag ik iets geks zeggen? Ik heb er net gezegd uit Psalm 89. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Want God is ons ter schil. In het strijdwerk van dit leven. Dan zou ik nou iets gek zeggen. Voor de troon van God en van het land zijn mensen die niet gewonnen hebben. Maar die een hele laag hebben geleefd. Die het de Heer gewonnen moesten geven. En dat al hun uitvlucht alleen maar verzet en vijandschap was om uit de doorboorde handen van de Heer te blijven. Wat is het dan toch niet een heerlijke beleid? Om te beleiden van je eigen dwaasheid, heren, wat echt. Ik heb het zo lang volgehad. Maar gij zijt mij te sterk gemaakt. Is de heren vijanden met zijn wil verzoenen? Als die goddeloze wil rechtvaardig maken om niet. Al dat wondere geheim. Die kern van het evangelie. Ik weet dat er is meer hoor. Je zou me ook eenzijdigheid kunnen verwijten. Dat het dan altijd met mij maar gaat om, 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 om dat wonder. Dat Gods goddeloze rechtvaardig en dat die vijanden met zich verzoen. Maar ik zou ook geen andere boodschap willen meegeven. Immers daar ligt dan toch maar die troost. En dan weet ik best die kleur wit van het heilige evangelie is de levensheiliging. Maar laat me mogen eindigen daarmee. Dat ik dan toch zeg. Daarom zijn er niet alleen diegenen die roepen bergen vol op ons. Die leiden dan de nederlaag. Omdat ze in de strijd van het leven staande zijn gebleven. Zichzelf overeind hebben gehouden. En die vallen dan. Bergen vol op ons. En nou is de wonderlijke tegenstelling die voor de heer van de heren verlies. Die laat hij eens een overwinning delen. Daarvoor de troon.
zoon van God en van dit land. En zij ruiken op het witte paard. Daar blijft maar één loflied over. Heren, u alleen zijn de lof, de aanbidding, de heerlijkheid, de kracht, de sterkte in alle eeuwigheid. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Eén ding. Heel persoonlijk, die pijl. En jij. En u. Amen. Uw koninkrijk komen zocht, o Heer. Hij werd de troon des vaders neer. Dat is het derde vers van het gebed des Heren. Dat we nu zingen en straks na het gebed vers 9. Ik verander het dus met ook de organist. Nu van het gebed des Heren vers 3. En na het gebed vers 9.
zowel thuis aan de krijgtelefoon of dan drie korten later als hier ontvangt de zegen des heren en gaat heen in vrede. De heren zegenen u en hij behoede u. De heren doet zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig.